Bram, dengan temperamen yang luar biasa, mendekati Tama, membungkuk sedikit, dan berkata dengan nada hormat, Tuan Renza, sudah hampir waktunya, apakah menurut Anda, Anda ingin mengatakan beberapa patah kata kepada semua orang? Tama tersenyum dan berkata, Tuan Bram, ini pertandingan kandangmu, jadi aku tidak akan membuat tuan rumah kewalahan. Bram mengangguk dan kemudian menatap Yoshua di samping Tama. Dia menebak bahwa orang ini seharusnya adalah pemimpin terkenal dari front kataklismik, dan sekarang dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kekuatan Yoshua. Jadi dia menduga bahwa kekuatannya pasti telah mencapai alam kegelapan. Tama berkata saat ini, Tuan Bram, kamu dan Yoshua mungkin tidak saling kenal. Oke, okay, izinkan aku memperkenalkanmu. Dia adalah tuan dari front kataklismik, Yoshua. Bram menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Tuan Yoshua, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Di mana itu? Yoshua berkata sambil tersenyum, di sini, tidak ada tuan dari front kataklismik, hanya siswa Yoshua. Jadi dalam periode waktu berikutnya, saya akan tetap di sini. Tuan Bram, beri saya beberapa nasihat. Bram tersanjung, dan buru-buru berkata, Tuan Yoshua, jangan khawatir, saya pasti tidak keberatan. Setelah selesai berbicara, dia melihat waktu, dan masih jam 8 kurang 2 menit, jadi dia mencoba bertanya, Tuan Renza, waktunya hampir habis. Jadi saya harus langsung mulai? Tama tersenyum dan berkata, Tuan Bram, sebelum ceramah resmi, mari kita bicara sebentar dengan semua orang. Bram berkata dengan agak malu, Tuan Renza, Anda dan Tuan Yoshua tidak berbicara, bagaimana bawahan Anda bisa bertarung dengan kapak? Tama berkata dengan serius, ada spesialisasi dalam seni bela diri, Meskipun kekuatan Yoshua lebih tinggi dari milikmu, tetapi fondasinya dalam seni bela diri jauh lebih rendah dari milikmu, dan semakin jauh kamu berkultivasi, semakin kamu akan menguji fondasi sebelumnya, jadi pada titik ini, kamu adalah seniornya yang memang pantas. Yoshua juga berkata dengan sangat rendah hati, Tuan Renza benar, saya bisa dianggap sebagai pengantar cara liar. Meskipun saya cukup beruntung mendapatkan bantuan Tuan Renza dan dipromosikan ke alam gelap, seperti yang dikatakan Pak Renza, yayasan saya memang sangat buruk. Sepertinya fondasinya belum diletakkan, tapi saya sudah membangun gedung 10 lantai sepertinya sedikit lebih tinggi dari gedung 9 lantai lainnya, tetapi jika tidak segera diperbaiki, mungkin sulit untuk terus berkembang di masa depan, jadi saya harus belajar banyak dari Anda dan berusaha untuk meletakkan dasar yang kokoh. Bram tidak menyangka sosok terkenal seperti Yoshua bisa begitu rendah hati di hadapannya, dan dia langsung menyemangati. Yang bahkan tidak dia duga adalah bahwa Tama bisa begitu yakin di depan Yoshua yang sudah memasuki dunia gelap. Dia sendiri, yang selalu pandai menghitung, Mau tidak mau merasakan semacam sentuhan di hatinya untuk mati demi orang kepercayaannya. Jadi, dia mengepalkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Saya mendapat kepercayaan dari Tuan Renza dan Tuan Yoshua, dan saya akan memberikan 100% untuk pelatihan ini. Melihat sudah jam 8, Bram membungkukkan tangannya kepada Tama dan Yoshua, berjalan ke depan kerumunan, dan berdiri di hadapan mereka. Pada saat ini, dia menyentuh janggutnya yang panjang dengan tangannya, dan berkata dengan lantang, setiap orang. Selamat datang di pertemuan pelatihan seni bela diri pertama yang diselenggarakan oleh Tuan Renza. Saya Bram Adijaya, kepala ke-39 dari Tinari Dao. Saya merasa terhormat diapresiasi oleh Tuan Renza. Saya datang ke sini untuk memberi Anda ceramah tentang seni bela diri, dan dalam periode waktu berikutnya, saya akan meneruskan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya kepada Anda tanpa syarat, dan berharap untuk membuat kemajuan bersama dengan Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, para siswa di seberang langsung bertepuk tangan dengan antusias. Setelah tepuk tangan berhenti, Bram melanjutkan, 
Dalam ceramah ini, saya akan menyampaikan kepada Anda semua isi dari bab pertama, Naskah Tinari, tanpa syarat, karena Tinari Script adalah kursus yang sangat detail. Oleh karena itu, mulai sekarang, tidak peduli apakah tingkat kultivasi Anda cocok untuk Anda, tidak peduli apakah Anda seorang tuan yang telah memasuki dunia gelap, atau pendatang baru yang belum memulai, belajarlah dari awal dengan mantap. Tama telah mengungkapkannya sejak lama, jadi mereka yang datang ke pelatihan tahu bahwa naskah tinari adalah mentalitas seni bela diri yang langka, dan bahkan Yoshua siap mempelajarinya dari awal. Setelah itu, Bram mulai dari bab pertama, skrip tinari, dan memberitahu semua orang tujuan dan prinsip naskah tinari. Materi pengajaran Bram di hari pertama semuanya teori, tanpa konten apapun yang terkait dengan latihan. Tetapi ini memberi banyak tuan seni bela diri, termasuk Yoshua, pemahaman baru tentang seni bela diri. Adapun Nanako, Anita, Devano, dan Johan yang masih pemula, metode pengajaran ini juga memberi mereka lebih banyak waktu untuk bersiap. Setelah hari pertama kelas, apakah itu tuan kegelapan seperti Yoshua? atau pendatang baru seperti Nanako, mereka semua sangat puas dengan konten Profesor Bram. Tama menonton dari samping selama sehari, dan dia juga sangat mengenali penampilan Bram. Selama dia diberi cukup waktu, dia pasti dapat membantu orang-orang ini membangun atau membangun kembali fondasi seni bela diri yang kokoh. Setelah kelas selesai, Tama secara khusus menemui Nanako dan Anita, dan bertanya kepada mereka, bagaimana perasaanmu hari ini? Nanako memikirkannya, dan berkata sambil tersenyum, rasanya seperti kelas bahasa Inggris pertama saat aku masih kecil, aku mulai belajar huruf, dan aku tidak terbiasa dengan penyajian 26 huruf, tapi penjelasan Tuan Bram lebih menarik, urayannya sangat membumi, dan itu dapat membantu pendatang baru seperti kami memahami seni bela diri. Meskipun aku masih belum dapat memahami dengan jelas misteri berbagai meridian, dan Tian, yang disebutkan olehnya, tapi melalui perkenalannya, aku sudah memiliki kesan yang lebih spesifik tentang ini. Seperti itu adalah guru bahasa Inggrisku ketika aku masih kecil. Siapa yang memberitahu kita bahwa A seperti apel, B seperti balon, dan C seperti kucing? Anita tidak bisa menahan desahan, pidato guru Bram sangat bagus, Kedengarannya tidak terlalu sulit untuk dipahami, tetapi aku tidak berani memberitahumu betapa aku mengerti. Tapi untungnya Guru Bram tidak segera mulai mengajarkan latihan praktis. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tama membaca silabus Bram, jadi dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dia hanya berbicara tentang pengetahuan teoretis kepadamu hari ini, tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan memperkenalkan meridian tubuh manusia kepadamu satu persatu berdasarkan diagram meridian tubuh manusia. Dia tidak akan dengan sengaja meningkatkan kecepatan mengajar, semuanya harus mantap dan lambat, jadi operasi praktis spesifik pasti akan menunggumu untuk membiasakan diri dengan pengetahuan teoretis selama beberapa hari maka mungkin kamu akan bisa merasakan langsung keberadaan Meridian dan Dantian. Anita terkikik dan berkata, Tuan Renza mengatakan itu, saya merasa lebih nyaman. Segera, Tama melihat bahwa tidak jauh dari sana, Johan dan Devano juga berbisik di sana, dan berkata kepada Nanako dan Anita, kamu harus mencernanya dengan hati-hati dulu. Aku akan menyapa Johan dan Tuan Devano. Setelah itu, Tama mengucapkan selamat tinggal pada keduanya dan mendatangi Johan dan Devano. Saat ini, Johan bertanya kepada Devano dengan suara rendah, Devano, apakah kamu merasa bahwa kamu memahami sesuatu? Devano berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, aku pikir aku secara umum dapat memahami apa itu seni bela diri. Johan berkata sambil tersenyum, Sepertinya aku mengerti ide umum, prinsip seni bela diri, yang terus-menerus membuka meridian sendiri melalui ki, dan sambil meningkatkan ki, itu juga bisa memperkuat tubuh, 
tapi aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk mempraktikannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.